हेलो एवरीवन दिस इज साक्ष वैष्णोई एंड वेलकम टू मैंगने प्रिंस सो स्टूडेंट्स अब हम क्या पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ेंगे क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पढ़े थे हम लोगों ने जो इम्पॉर्टेंट uh, प्रोग्राम्स थे उनके बारे में पढ़ा था कि उनमें क्या क्या मतलब क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई और उसके अंडर क्या क्या उन लोगों ने किया था राइट right? हम लोगों ने देखा कि पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो थे वो दो टाइप्स के थे एक थे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स एक थे वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स दोनों का दोनों के मतलब मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया और दोनों के अंडर कौन कौन से प्रोग्राम्स आए वो मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दिया आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब इस लेक्चर में हम क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे उन प्रोग्राम्स को मतलब कि हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें सही नहीं हुई या क्या क्या लैक्यूनास थे उन प्रोग्राम्स में ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं The poverty elevation programs have been found unsatisfactory because of the following reasons: lack of resources. Resources की कमी होना बहुत ही basic सा ये एक हमारा जो है reason है Students जितने population है उसके हिसाब से resources की कमी है हमारी country में ठीक है हम लोगों ने अपने micro economics में एक चीज पढ़ी है कि economics क्या है पूरा स्केर सिटी के अराउंड वर्क करने वाला एक सब्जेक्ट राइट इकोनॉमिक्स क्या है स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स आपको ये बताता है कि कैसे आप स्केयर रिसोर्सेस को जिनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं उन्हें आप हर एक पर्सन के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ताकि सभी की जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके तो अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक्स है वो आपको स्केयर सिटी की स्टडी करवाता है इट मीन्स हमें समझ में आ गया है कि हमारी इकोनॉमी में स्केयर सिटी तो है ही है अब देखो हर एक चीज में आप लोगों को स्केयर सिटी दिखेगी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं उनमें स्केयर सिटी हो बिल्कुल नहीं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें भी आप लोगों को स्केयर सिटी दिखेगी वाटर स्केयर सिटी सुना है ना पानी की कमी आ रही है तो पानी की कमी आ रही है पानी हम लोगों ने नहीं बनाया पानी जो है वो नेचुरली हमें मिला है तो अब उसमें भी स्केयर सिटी हो रही है क्यों हो रहा है ये बिकॉज आपकी पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो रही है उसके बाद में हर एक रिसोर्स जो है वो आपको एक लिमिटेड अमाउंट में मिलेगा अनलिमिटेड में नहीं मिलेगा वाटर अगर है तो वो भी लिमिटेड है वो आप लोगों को अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं मिलने वाला राइट एक टाइम के बाद में उसकी जो कैपेसिटी वो खत्म हो जाएगी इट मीन्स एक टाइम के बाद में जो पानी है वो खत्म हो जाएगा राइट right? तो अब जो नीड है लोगों की वो तो बढ़ती जा रही है उसके बाद में उसका प्रॉपर यूसेज हम लोग नहीं कर रहे हैं है ना प्रॉपर यूसेज नहीं करते हैं वाटर अच्छे से वेस्ट करते हैं तो कमी हो रही है उसके बाद में अच्छे से वेस्ट कर दो क्या हो रहा है अल्टीमेटली कि वाटर की स्केयर सिटी जो है वो आती जा रही है राइट right? तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था कि जब वाटर की स्केयर सिटी हो सकती है तो जो दूसरे ह्यूमन मेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी तो स्केयर सिटी होगी राइट right. अब लैक ऑफ रिसोर्स में हम क्या बता रहे हैं कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में जो रिसोर्सेज है उनकी कमी है ठीक है और जो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में भी जो आपकी जो पावर्टी इट मींस जो पुअर लोगों की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आप जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हो वो सफिशियंट uh, नहीं है ठीक सो एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर्टी द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर दीज प्रोग्राम्स इज नॉट सफिशियंट ठीक है अगर जितनी पावर्टी है उसके अकॉर्डिंग जो है रिसोर्सेज को एलोकेट करो तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा अब जब रिसोर्सेज कम है तो आपने मान लीजिए कि आपका ये एम था कि हमें टेन मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट देना है एक स्कीम के थ्रू लेकिन उसमें जो आपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जो गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए उसके अकॉर्डिंग और उसकी कैपेसिटी के उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एट मिलियन लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट मिल पाया तो ये टू मिलियन का जो अनसक्सेसफुलनेस देखी हमने या ये टू मिलियन की जो हम लोगों ने देखी कि वो कवर uh, अप नहीं हो पाया तो ये क्यों हुआ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज देन अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असिट्स अन इक्वालिटी है हमारी इकोनॉमी में किसी के पास में बहुत पैसा है किसी के पास में बिल्कुल नहीं है किसी के पास में बहुत असिट्स हैं किसी के पास में बिल्कुल नहीं है तो सेम केस जो असिट्स हैं राइट right, उनका अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना तो इसकी वजह से भी जो है आपके प्रोग्राम्स जो हैं वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं किए अब असेट्स या फिर असेट्स में अनइक्वालिटी की वजह से इनइक्वालिटी की वजह से 
प्रोग्राम्स uh, क्यों नहीं अच्छे से वर्क किए राइट सो ड्यू टू अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर असिड्स द बेनिफिट्स फ्रॉम पुअर एलिवेशन प्रोग्राम्स हैव बीन अप्रोप्रिएटेड बाय द नॉन पुअर किसने उन प्रोग्राम्स का बेनिफिट लिया नॉन पुअर ने बिकॉज उनके पास में पावर थी तो उस पावर को यूज करके उन्होंने वो जो प्रोग्राम्स थे जो कि बेसिकली पुअर लोगों के लिए सेटअप किए गए थे उसमें यूज किया उससे खुद को बेनिफिट किया राइट right? तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असिट्स होने की वजह से भी जो है आपके जो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स थे वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए देन इम प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन सबसे बड़ी दिक्कत इंप्लीमेंटेशन में ही गड़बड़ हो गई है इंप्लीमेंटेशन अगर सही से नहीं होगा तो वो प्रोग्राम किसी काम का नहीं रहेगा वो स्कीम किसी काम की नहीं होगी राइट right? तो इंप्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है अब इंप्लीमेंटेशन क्यों सही से नहीं हो रहा था ऐसी करप्शन की वजह से किसी ने थोड़ा सी ब्राइब दे दी कि ठीक है यार छोड़ो क्या करना अपने को अपन अपना फायदा देखते हैं अपन को पुअर लोगों से क्या करना तो इसकी वजह से प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ कहीं पर लैक ऑफ हम देख ऑब्जर्वेशन या फिर हम बोल सकते हैं लैक ऑफ कंट्रोल या लैक ऑफ विलिंगनेस लोग चाह नहीं रहे थे जो लोग इंप्लीमेंट जिसे करना था वो लोग चाह नहीं रहे थे कि वो इंप्लीमेंटेशन करें क्यों इतना खुद को थकाएं हम क्यों इतनी मेहनत करें किसी और के लिए हमें तो अपनी इनकम मिली गई है तो हमें आप कुछ नहीं करना है राइट तो इसकी वजह से भी जो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है उनमें हमने देखा कि वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितना डिजायर्ड था जितना सोचा गया था उसके अकॉर्डिंग ठीक है सो करप्शन लैक ऑफ ट्रेनिंग प्रेशर फ्रॉम लोकल लीडर्स एंड नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन रिजल्टेड इन इम इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स ठीक है तो अल्टीमेटली हम यही समझ रहे हैं कि यहां पर लोगों का मन नहीं था लोग विलिंगनेसली काम नहीं कर रहे थे कि हम किसी के बेनिफिट के लिए वर्क करें या हम थोड़ा ऐसा वर्क करें ताकि दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके दूसरे लोग भी जो है वो अपना जो अर्निंग है वो कर सके तो यहां पर बेसिकली ये हो रहा था कि हमें दूसरों के लिए क्यों काम करना हमें सोशल वर्क को साइड रखकर खुद के लिए जो वर्क है वो करना ज्यादा प्रेफरेबल लगा लोगों को ठीक है फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है राइट देयर वाज अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज स्कूल्स रोड पावर टेलीकॉम टीवी सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा इन पावर्टी स्टिकन एरिया अब बोल रहे हैं हम पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हम बोल रहे हैं कि एजुकेशन प्रोवाइड करना तो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्कूल भी तो होना चाहिए अब स्कूल नहीं है फिर अगर स्कूल है तो प्रॉपर टीचर्स नहीं है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो प्रोग्राम है वो एक डिजायर्ड मैनर में आप लोगों को रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ठीक है तो ये लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी जो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए ठीक है फिर आता है लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हो गया पुअर पीपल जो है वही एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे अब जिसके लिए ये प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं ये प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं अगर वो ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो इन प्रोग्राम्स का क्या मतलब राइट right? ये प्रोग्राम्स किस काम के तो अगर पुअर पीपल ही नहीं कर रहे उनमें पार्टिसिपेट तो अब गवर्नमेंट उन्हें जा जाकर उनके घरों से तो उठाकर लाएंगे कि नहीं कि नहीं आप यहाँ पर काम कीजिए अब उनका मन ही नहीं है तो क्या कर सकती गवर्नमेंट भी तो इसकी वजह से भी उन प्रोग्राम्स का जितना डिजायर्ड सक्सेस थी वो नहीं मिल पाई so high growth rate alone is insufficient to reduce poverty in fact there is a need for active participation of the poor for effective implementation of poverty elevation programs theek hai to ye kuch reasons hain jinki wajah se ye jo programs the wo zyada successful nahi ho paye bahut hi easy sa ye concept tha aur bahut hi easy easy se ye hamare points the jo ki i hope so ki aap logo ko clear ho gaye honge बहुत ही इजी सा था ये कंसेप्ट और इसी के साथ में हम लोगों ने जो अपना चैप्टर है पावर्टी ये कंप्लीट कर लिया दैट मींस कि पावर्टी में हमें जितने भी कंसेप्ट पढ़ने थे वो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं अब एट दी एंड हमारे लिए क्या बचा है हमारे लिए बचा है अपना जो एनसीआरटी सॉल्यूशंस है वो सॉल्व करना राइट right? तो अब जो पावर्टी एलिवेशन सॉरी जो आपका चैप्टर फोर है पावर्टी उसके जो एनसीआरटी सोल्यूशन है वो हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में आई होप सो कि ये जो पूरा चैप्टर है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होंगे थैंक यू